redactie van de baas. De kerk zet zich vooral in voor de zwakkeren uit de stad en speelt een belangrijke rol voor de bewoners in de binnenstad. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des Heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, St. Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. Rechts sehen Sie den Schreierstoren, ein alter Verteidigungsturm der Stadt. Er ist der einzige noch erhaltene Originalverteidigungsturm von Amsterdam. Von diesem Turm aus wurden früher die ausfahrenden Schiffe verabschiedet. Dabei sind sehr wahrscheinlich einige Tränen geflossen. Die Legende geht um, dass sein Name, der Heulturm, damit zu tun hat. Een drijvend Chinees restaurant. Het is een kopie van een bekend restaurant in Hongkong dat Jumbo heet. Jumbo heeft echter 5000 zitplaatsen en Sea Palace slechts 700. To your left, you can see a floating Chinese restaurant. It is a copy of a famous restaurant in Hong Kong called Jumbo. However, Jumbo boasts 5000 seats, whereas the Sea Palace only has 700. Links sehen Sie ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Es ist die Kopie eines bekannten Hongkonger Restaurants mit dem Namen Jumbo. Jumbo hat übrigens 5000 Sitzplätze. Unser Sea Palace nur 700. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. 
Airbus-Boote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jab genannt, der verrückte Jab, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. op zijn stad. En hij wil dan ook best weten hoe oud zijn geboortegrond is. We moeten daarvoor teruggaan naar de middeleeuwen, want het ontstaan van deze stad ligt in een ver verleden. Aangenomen wordt dat de eerste bewoners zich als vissers vestigden, ongeveer op de plaats waar de Amstel uitmondt in het ei, dat toen nog in verbinding stond met de Zuiderzee, het tegenwoordige IJsselmeer. In 1275 verkreeg Amsterdam stadsrechten. Dit levendige stadje met houten huizen en door dijken tegen water beschermd was in die dagen nog klein en besloeg aan weerszijden van de Amstel slechts een stroom van ongeveer 200 bij 1000 meter. In de loop der jaren is Amsterdam uitgegroeid tot een internationaal centrum van cultuur, handel, industrie en zee- en luchtverkeer. Residents of Amsterdam are very proud of their city and they definitely like to know how old their home is. This takes us back to the Middle Ages because the origin of the city lies in the distant past. It is believed that the first inhabitants were fishermen settling not far from the place where the Amstel River empties into the Eye, which at the time was still connected to the Zuiderzee, now the Ijsselmeer. Amsterdam was granted city rights in 1275. This lively little town with wooden houses and protected from water by levees was small in those days. It only covered a strip of land of about 200 by 1,000 meters on both sides of the Amstel River. Over the years, Amsterdam grew into an international center of culture, trade, industry, and sea and air traffic. Der Amsterdamer ist sehr stolz auf seine Stadt und möchte daher wissen, wie alt sein Geburtsort ist. Dafür müssen wir ins Mittelalter zurückkehren, denn die Ursprünge dieser Stadt liegen in grauer Vergangenheit. Es wird vermutet, dass sich die ersten Einwohner als Fischer ansiedelten, etwa dort, wo die Amstel in das Ei mündet, das damals noch mit der Jaldersee, dem heutigen Eiselmeer, verbunden war. Im Jahr 1275 erhielt Amsterdam die Stadtrechte. 
Diese lebhafte Stadt mit ihren Holzhäusern, die von Deichen umgeben waren, die sie vor dem Wasser schützten, war zu dieser Zeit klein und erstreckte sich zu beiden Seiten der Amstel über eine Strecke von etwa 200 x 1000 Metern. Amsterdam hat sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Zentrum für Kultur, Handel, Industrie sowie See- und Luftverkehr entwickelt. Links liegt der Waterloo Klein, der berühmteste Secondhand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Staan, ook wel de dansende huizen genoemd. To your left, you can now see a row of crooked houses, also known as the dancing houses. Links sehen Sie eine ganze Häuserreihe, die schief steht. Man nennt sie auch die tanzenden Häuser. Deze huizen staan op palen en deze palen zijn gaan rotten, wat ervoor heeft gezorgd dat de huizen scheef zijn gaan staan. 
De reden dat deze palen zijn gaan rotten is omdat het grondwaterpeil is gezakt, waardoor er zuurstof bij het hout kon komen. These houses were built on piles. These piles began to rot, which caused the houses to tilt. The reason these piles started to rot is the lowering of the groundwater level, allowing oxygen access to the wood. Diese Häuser stehen auf Pfählen und die Pfähle begannen im Laufe der Zeit zu verrotten, was letztendlich zu diesem Schiefstand führte. Das Verrotten ist darauf zurückzuführen, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist, wodurch Sauerstoff ans Holz gelangen konnte. Links vor uns sehen wir jetzt den Münztoren, einen alten Verteidigungsturm aus dem 15. Jahrhundert. Der obere Teil wurde im 17. Jahrhundert hinzugefügt. Tijdens de oorlog met Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen in de jaren 1672 tot 1674 werd hier het geld gemunt. Het torentje. Während des Krieges mit England, Frankreich, Münster und Köln zwischen 1672 und 1674 wurde hier das Geld geprägt. Der Name des Turms und der verkehrsreichen Kreuzung sind immer noch davon abgeleitet. De Münd, die Münze, die wir jetzt vor uns sehen. We varen nu op de 
Seel. Dit was de westelijke stadsgrens tot ongeveer 1585. Het was eerst een kanaal dat de Amstel met de zee verbond en beschermd werd door sluizen. We are now sailing the single. Until about 1585, this was the western city boundary. It was originally a canal connecting the Amstel to the sea and it was protected by locks. We are now on the single. Sie war bis etwa 1595 die westliche Stadtgrenze. Es war zunächst ein Kanal, der die Amstel mit dem Meer verband und durch Schleusen geschützt war. Overbelast. Daarom wordt er steeds meer gebruik gemaakt van transport over water. Net zoals vroeger, toen de gracht het belangrijkste transportnetwerk was voor goederen. Met kleine elektrische transportschepen wordt bijvoorbeeld huisvuil opgehaald, bouwmaterialen en bier bezorgd. Due to the increasing traffic in the city, the roads are getting congested. That is why transport by water is getting more and more popular. Just like in the past, where the canals were the most important transportation network for goods. Using small electrical transport vessels, garbage is collected, and building materials and beer are delivered. Durch den zunehmenden Verkehr wird die Stadt ziemlich überlastet. Deshalb findet immer mehr Transport über den Wasserweg statt. Genau wie früher, als die Grachten das wichtigste Transportnetzwerk für Güter waren. Mit kleinen elektrischen Transportbooten wird zum Beispiel Hausmüll abgeholt, Baumaterialien und auch Bier transportiert. Viele Amsterdamers haben Fiets. Fiets is een van de snelste manieren om door de stad te reizen. Vandaar dat u ook zoveel fietsen overal geparkeerd ziet staan. Het is een van de grootste parkeerproblemen in Amsterdam. Dagelijks haalt de gemeente honderden fietsen weg die verkeerd geparkeerd staan. Er zijn meer fietsen dan inwoners in Amsterdam. Many residents in Amsterdam have bicycles. Cycling is one of the fastest ways to travel across the city. That is why you can see so many bikes parked everywhere. It is one of the major parking problems in Amsterdam. Every day, the municipality removes hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than residents. Wer in Amsterdam wohnt, besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sind sie auch überall so viele geparkte Fahrräder. Es ist eines der größten Parkprobleme in Amsterdam. Jeden Tag entfernt die Gemeinde hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. ziet u op vele plekken lage hekjes staan. Parkeren langs de grachten is niet geheel risicovrij. Deze hekjes zijn geplaatst in de jaren 60, omdat er bijna dagelijks auto's in de gracht reden. Nog steeds raken er geregeld auto's te water. In many places you will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canals on a regular basis. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen.
De brug voor u is de Torensluis. In deze brug ziet u een vroegere gevangenis uit de 17e eeuw. Hoe bedenk je dat er in die tijd nog geen volmaakt sluizensysteem bestond? En dat het dus voorkwam dat de gevangenen bij hoog water tot aan het middel in het water stonden. The bridge in front of you is the Torensluis, or Tower Lock. You can see a former prison from the 17th century. Bear in mind that at the time there was no functional system of locks, which meant the prisoners would stand in water up to their waist during high tides. Die Brücke vor Ihnen ist die Torensluis. Sehen Sie ein ehemaliges Gefängnis, das sich in dieser Brücke befand. Sie müssen bedenken, dass es zu dieser Zeit noch kein vollkommenes Schleusensystem gab und es geschehen konnte, dass die Gefangenen bei Hochwasser bis zur Taille im Wasser standen. van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de tuit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat als ze verhuizen alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen, Glocken, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Die Treppen von dieser Häuser waren nämlich so schmal, omdat man Belastung muss bezahlen über die Breite von der Häuser an der Kraft. Darum probierte man die Häuser so schmal und so tief möglich zu bauen. Viele Häuser haben dann auch Achterhäuser, omdat das goedkoper war. In de 17e eeuw heette een bepaalde manier van huizen bouwen op vlucht. Dit betekende dat de top van de gevel iets naar voren boog. Zo was het makkelijker om goederen naar boven te hijsen. Bovendien hielp het tegen inwatering. De stairs van deze huizen waren dit narrow, omdat residents had to pay taxes based on the width of the houses on the canals. That is why they tried to build houses as narrow and deep as possible. And that is why many have back annexes, because it was cheaper. In the 17th century, a particular style of construction was called op de flucht, on the run. This means that the top of the facade leans forward just a bit. This made it easier to lift goods to the upper floors. In addition, it prevented water from getting into the rafters. Die Treppen dieser Häuser waren nämlich so schmal, weil die Höhe der Steuern auf der Breite des Hauses beruhte. Deshalb versuchte man die Häuser so schmal und so lang wie möglich zu bauen. Viele Häuser besitzen aus diesem Grund Hinterhäuser. Diese Bauweise war erheblich günstiger. Im 17. Jahrhundert nannte man eine bestimmte Art des Häuserbaus Obflucht. Das bedeutete, dass der Giebel des Hauses etwas nach vorne neigte. Auf diese Weise war es einfacher, die Güter nach oben zu hieven. Außerdem half es bei der Entwässerung.
rechts ziet u een van de smalste huizen van Amsterdam. Het was vroeger handig om je huis zo smal mogelijk van de straat te maken. Je betaalde belasting over de breedte van je huis. On your right, you will see one of the narrowest houses in Amsterdam. In the early days, it was smart to build the narrowest facade possible. As taxes were determined based on the width of your house. Rechts sehen Sie eines der schmalsten Häuser von Amsterdam. Früher war es besonders praktisch, um die Straßenfassade so schmal wie möglich zu bauen. Die Steuern basierten nämlich auf der Breite des Hauses. We gaan naar de Haarlemmersluis, een van de 16 voormalige zeesluizen van Amsterdam. We are now sailing toward the Haarlemmersluis, one of the 16 former sea locks in Amsterdam. We fahren zur Haarlemmersluis, eine der 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams.
station is gebouwd op een kunstmatig eiland voor het oude open havenvolt. Sinds 1889 heeft het station vele uitbreidingen gekregen om te kunnen blijven voldoen aan het groeiende aantal reizigers. On your right, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island along the old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers. Rechts zien Sie den Hauptbahnhof, Centralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden.
Versailles Museum op de Orpedoor de beroemde architect Renzo Piano. Het lijkt op een schip waar het moet de spiegeling voorstellen van de eitunnel. Het Nemo is gebouwd op de ingang van de eitunnel die Amsterdam Centrum verbindt met Amsterdam Noord. Right, you can see the Nemo Science Museum, designed by the famous architect Renzo Piano. It looks like a ship. But it is meant to be a reflection of the eye tunnel. The Nemo was built on the entrance to the eye tunnel, connecting the center of the city with Amsterdam North. Rechts sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eitunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum mit Amsterdam Nord verbindet. Het is een replica van het schip uit 1749 dat op zijn eerste reis strandde voor de kust van Engeland bij Hastings. Het is op vrijwillige basis nagebouwd door werklozen en het heeft vijf jaar gekost. Een hedemas is een kopie van een 18 century VOC ship. Het is een replica van een ship van 1749 that ran aground off the coast of England close to Hastings on its first voyage. Unemployed people volunteered to recreate it, and this project took five years. Vor uns liegt die Kopie eines VOC-Schiffes aus dem 18. Jahrhundert. Es ist die Replika eines Schiffs aus dem Jahr 1749, das während seiner ersten Reise vor der englischen Küste bei Hastings strandete. Es wurde auf freiwilliger Basis von Sozialhilfeempfängern nachgebaut. Der Bau dauerte fünf Jahre. Schiffe, die als Frachtschiffe dienten.
en water het oosten blok behoorde oorspronkelijk tot de haven. Het is moeilijk ons voor te stellen dat hier in de 17e eeuw grote bedrijvigheid heerste bij het laden en lossen van de schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zijn lagen. This wide body of water, the Oyster Dock, of Eastern Dock, was originally part of the harbor. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading and unloading of the ships of the Dutch West and the East India companies docked here, side by side. Dieses offene Gewässer, das Oyster Dock, gehörte ursprünglich zum Hafen. Es ist etwas schwierig, sich vorzustellen, dass hier im 17. Jahrhundert beim Be- und Entladen der West- und Ostindischen Kompanieschiffe, die hier Seite an Seite lagen, ganz schön viel los war.
zie van deze kooi valt door deze rondvaart naar u genoeg is geweest en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u heeft rondgevaren. Mocht u van uw tevredenheid blijk willen geven, dan dank deze u bij voorbaat. We danken u voor uw aandacht en wensen u verder een aangenaam verblijf in Amsterdam. We are now getting to the end of our cruise. The management of the Koi Shipping Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, you would thank you in advance. Thank you for your attention, and we wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. Wir nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Reederei Koi hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt gefallen hat und dass Sie mit der Art, wie der Captain Sie gefahren hat, zufrieden sind. Wenn Sie Ihrer Zufriedenheit Ausdruck verleihen möchten, bedankt der Kapitän sich im Voraus. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in Amsterdam.